క్రిస్పీ ప్రాన్స్ రోల్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా క్రిస్పీ ప్రాన్స్ రోల్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రొయ్యలు పావు కిలో కోడిగుడ్డు ఒకటి మైదా పావు కప్పు మరమరాలు ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ పుదీనా కొద్దిగా జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా సరా గారు స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆయిల్ కొంచెం జీలకర్ర జీలకర్ర చూడ్డానికి చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ ప్లేట్స్ అన్ని టకటకా వెళ్ళిపోతాయా కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుని మీరు షఫ్ గా ఉండేటప్పుడు అంటే చదువుకుంటారు కదా సో ఆ టైంలో మీకు ఇది కూడా ప్రాక్టీస్ చేపిస్తారా లేకపోతే మీరు ఇలా ఇంట్రెస్టింగ్ తో నేర్చుకుంటారా చేసే కొద్ది అంటే మీరు కుక్ చేసేప్పటికి మీకు వస్తాయి స్టార్టింగ్ లో ఎవరికి రాదు ఓకే కొంచెం స్పీడ్ గా చేస్తుంది ఎప్పుడైనా ఒక రోజు ఇలాగా ఇలాగంటే వచ్చేస్తా ఇలా కూడా వస్తుందా చాలా ఇంట్రెస్ట్ మీద చేస్తారా ఓకే నేను అడిగిన దానివల్ల చాలా మంది తెలుసుకుంటారు అనమాట ఓ ఇలా ఉంటుందని కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకుందాం ఇక్కడ మరమరాలు ఉన్నాయి మరమరాలు కూడా ఇందులో యాడ్ అవుతుందా కొంచెం ఇల్లిపాయలు మళ్ళీ కొంచెం ఉప్పు పసుపు కొంచెం గరం మసాలా ధనియాల పౌడర్ జీలకర్ర పౌడర్ ఇప్పుడు అన్ని పొడులు వేస్తారు కాబట్టి దగ్గరికి అవుతుంది కానీ ప్రాన్స్ లో వాటర్ అంతా బయటకు రావాలి కదా సో దీన్ని కొంచెం వేయగాలి మరి కసి వేగినిద్దాము ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ఉప్పు లేని కూర ఒప్పది రుచులకు అనే సామెత మనందరికీ తెలిసిందే కానీ ఉప్పు కాస్త ఎక్కువైతే ఆ కూర మరీ రుచికి అస్సలు బాగోదు చాలా మంది ఇంట్లో గొడవలు కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారు ఉప్పు ఎక్కువైపోయింది ఎలా తినాలి అని ఏం లేదండి టెన్షన్ పడకండి కాస్త ఉప్పు ఎక్కువైనా కూడా ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వండి కూర మళ్ళీ సర్దుకుంటుంది ఏం లేదు కాస్త మీగడ పాల మీగడ ఒక రెండు స్పూన్లు తీసుకుని ఆ కూరలో కనుక వేసేసుకున్నట్లయితే ఈ మీగడ అనేది ఉప్పు అంతా పీల్ చేసుకుంటుంది రుచిపరంగా కూడా బాగుంటుంది ఉప్పు కూడా సర్దుకుంటుంది చిక్క చూసారు కదా సురా గురు సో రెడీ అయిపోయిందండి స్పూన్ ఇస్తారా సో ఇది కొంచెంసేపు చల్లాన్ని వాటండి సో చల్లగా అయిపోయినట్టుగా సో స్లోలో పెట్టుకుందు సో డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ ఇప్పుడు ఆన్ చేసేసుకున్నారు ఇది కచ్చపచ్చగా ఏం అవసరం లేదు బాగా మెత్తగా అయిపోతే చాలా ఇది కొంచెం సాఫ్ట్ గా ఉంది 
ఇప్పుడు దానికి మీరు కొంచెం శనగపిండి లేకపోతే పుట్నాల పొడి కొంచెం గట్టిపడ్డం కొంచెం గట్టిపడడానికి బేసిక్లీ బైండింగ్ ఓకే ఫస్ట్ మైదా బ్రెడ్ క్రమ్ బదులు ఇక్కడ మరుమరాలు వాడుతున్నారు ఇది చూసుకోవచ్చు మీకు ఎంత ఇంకా కొంచెం థిక్ చేసుకోవాలండి మళ్ళీ కొంచెం చేసుకోవచ్చు సాఫ్ట్ గా ఉన్నది కొంచెం వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రాన్స్ లో వాటర్ ఉంటుంది వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఓకే కలపమంటారా కొంచెం డెలికేట్ గా ఉంటుంది సో ఇది మనం ముట్టుకునేప్పుడు వీ హూ వాష్ అవర్ హ్యాండ్స్ ఎందుకంటే ఇది వెట్ అంటే ఎన్ని దీనికి అంటుకుంటుంది అనమాట సో వీ నీడ్ హ్యాండ్ వాష్ మీ చేతిలో డ్రై ఉండాలి లేకపోతే మీకు మళ్ళీ అంటుకుంటాయి అనమాట సో బేసిక్లీ బాగా అంటుకోవాలి అందుకే కొంచెం మీరు రోల్ చేస్తూ ఉన్నారు అలాగే మరమరాలు ఉండాలా తయారే వేడిగా ఉండేప్పుడే మనం జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి ఆల్రెడీ కుక్డ్ అనమాట మీరు నథింగ్ టు వరీ మొక్కజొన్న కంకీలు చిన్న చిన్నగా ఉంటే ఎలా ఉంటాయి అలా వచ్చాయి ముట్టుకొని చూడండి వేడిగా ఉంటుంది ముట్టుకొని చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా ఉన్నా సో క్రిస్పీ ప్రాన్ రోల్ ఎలాగ సంథింగ్ డిఫరెంట్ కదా చాలా బాగుంది క్రిస్పీ ప్రాన్ రోల్ మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా క్రిస్పీ ప్రాన్స్ రోల్స్ తయారీ విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రొయ్యలు ఉప్పు పసుపు గరం మసాలా ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి వేసి వేగనివ్వాలి ఇది కాస్త చల్లారాక మిక్సీ పట్టి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో శనగపిండి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకొని రోల్స్ లా చుట్టుకొని మైదాలో అద్దుకొని కోడిగుడ్డు సొనలో ముంచి తీయాలి ఆపై మరమరాల్లో అద్దుకొని కాగే నూనెలు వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే క్రిస్పీ ప్రాన్స్ రోల్స్ రెడీ క్రిస్పీ ప్రాన్ రోల్ రెడీ
కమ్మగా మరమరాలు అనేవాళ్ళు క్రిస్పీగా ఉన్నాయి లోపల ఏమో సాఫ్ట్ గా ఉంది డిఫరెంట్ గా ఉంది అంటే మరమరాలు ఫస్ట్ టైం ఇలా తినడం వెరైటీగా అనమాట ఇప్పుడు మీకు ఫ్రై చేసిన వెంటనే ఇమీడియట్ తింటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇట్స్ రైస్ పఫ్డ్ రైస్ కదా ఇమీడియట్లీ కుక్ అయ్యి క్రిస్పీనెస్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఎనీవేస్ చాలా చాలా బాగుంది పిల్లలైతే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు నాకు అనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు ఎలాగో హాలిడేస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి సో ఇలా డిఫరెంట్గా చేసి పెట్టండి ఎంజాయ్ చేస్తారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు గారు థ్యాంక్ యూ అండి ఓకే ఇప్పుడు మీకు వస్తే ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ఒక్కోసారి ఇంట్లో పెరుగు ఉండదు అవసరానికి పెరుగు కావాలి ఇలాంటప్పుడు చుట్టాలు వస్తూ ఉంటారు మరి పెరుగు బయట నుంచి తెచ్చుకునే టైం ఉండదు ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే పాలు కాస్త గోరువెచ్చగా చేసుకుని అందులో కొద్దిగా ఉప్పు అలాగే కాస్త నిమ్మరసం వేసుకుని కాసేపు అలా కదపకుండా ఉంచేసినట్లయితే పెరుగు త్వరగా తోడుకుంటుంది